長谷川の72分の1中島飛行機 T27 日本陸軍97式戦闘機の仮組みを行います97式戦闘機パッケージイラストを見るとフルそうな感じねこのキットは定番品から外れているキット長谷川の旧キット紹介シリーズってわけね以前紹介した97観光と同じでマニア社製の金型となるマニア社製は97式戦闘機の72分の1と48分の197観光97指定99襲撃及び99軍艇99総計の6種類ですね97式戦闘機は1970年頃に発売したみたい1977年には長谷川から発売されているのでマニアホビーの活動期間は短かったみたいねなるほどねところで97式戦闘機はどんな飛行機なの ?97 式戦闘機は日本陸軍が正式採用した最初の低翼単葉戦闘機低翼単葉戦闘機胴体のガタン付近に1枚の主翼が位置する飛行機1935年に採用された先代の9号式戦闘機は副用機だったのだふむふむ足は固定足なのねあえて保守的な固定足を採用したみたい流線形スパッツが印象的このスパッツは泥や草が詰まることから舞台によっては外している場合もあるキットでも選択式で選べるのね1937年後期2597年に正式採用されたことから97式戦闘機となった特に旋回性能に優れていて格闘戦を得意とした戦闘機だったのだノモンハン航空戦や大東亜戦争初期に活躍した戦闘機なのねこの機体はどうスケールで他メーカーからも出ているの時系列で説明しますお願いします実はマニア社製が最初で戦術通り1970年に発売された1977年には長谷川から発売されているふむふむ1990年代に RS モデルから2式高等練習機が出ているこれは97式戦闘機を練習機にした機体さすが RS モデル変化球できますね同じく1990年代に多分ロシアのマビからも出ている初めて聞いたメーカー読み方も分かりませんね2006年に改めて RS モデルから97式戦闘機が出て同じ年にウクライナの ICM からも出たみたい東欧のメーカーは日の丸マイナー機をたくさん出してくれますね長谷川は1980年以降のパッケージから定番から外れていていくつか限定でカール品が出ている状況最近だと2013年にコンモキットが発売されたのが最後かな古いキットに限定でカールをつけてミキセットで出していたのが最後なわけねまずはパッケージ内容を確認するのだお願いしますパッケージイラストはソ連軍の爆撃機を迎撃している様子なのだノモンハン航空戦の様子かしら爆撃機はツポレフ SB かしら第一次のモンハン航空戦ではポリカルポフ I15 や I16 などを圧倒していたみたいね第二次のモンハン航空戦では違うのソ連軍も研究を重ねて横断板や一撃離脱戦法なので対抗したみたい第一次ほど戦果は上がらなかったわけねでは中身を開けていくのだグレーのランナーが4枚透明パーツが1枚デカール組み立て説明書なのだ塗装図マーキングは2種類昭和14年6月飛行第一戦隊鏡原飛行場所属機同じく飛行第一戦隊所属機で第一中隊の井上隊機となるなるほど部品点数は42点長谷川初期の72分の1対戦機にしてはパーツ数が多いですねではでは長谷川の72分の1中島飛行機 T27 日本陸軍97式戦闘機の仮組みを始めるのだ最初に操縦席なのだふむふむ操縦席は座席と定期パネルを含めて4パーツ構成座席は床と一体となった箱に背もたれをつける感じ操縦桿もあるのですね定期パネルはあるけどデカールは特になしパイロットはついていますね操縦席もスカスカなので搭乗していただいた方がいいかも次はエンジンですねエンジン自体は1パーツ構成で寿エンジン陸軍では配置型を再現している次はカウリングですねカウリングは先端のみで2パーツカウリング工具は胴体と一体となっているこれらにプロペラをつけるのねプロペラは2パーツ構成エンジンの軸受けに接着する次は主翼と胴体なのだいわゆるしの字ですね最初に胴体の組み立てとなるふむふむ
胴体は左右分割で2パーツ構成操縦席とケーキパネルを挟み込む操縦席の塗装は先に済ませた方が良さそうね胴体のモールドはどうでしょうか細くて浅いオーモールドとなる墨入れしたい場合は掘り直した方が良いかも次は主翼ですね主翼は3パーツ構成左右の主翼上パーツを主翼下パーツに接着する主翼のモールドはどうでしょうかこちらは凸モールドとなるちなみにカウリングも凸モールドなぜ胴体だけオーモールドなのかしらそれはわかりません次は水平尾翼ですね水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造ここはいつも通りですね最後にカウンリングをかぶせて終了なのだ次はクリアパーツや足回りなのだふむふむキャノピーは2パーツ構成となっているので操縦席の開閉選択ができる透明度は問題なしねキャノピー工具が2種類あるのね高型とオツ型の選択式となっている次は足回りですねまずは左右飛脚飛脚は左右それぞれで1パーツ構成タイヤとスパッツが一体なのねスパッツを外した形や低圧タイヤも選択できる次はビリン部分ビリンはなくソリとなっているなるほどね次は武装ね武装は主翼下部に増装を2個取り付けるその他、ガンカメラや照準器をつけるアンテナや気筒管も忘れずにね最後に総評なのだ今回は長谷川の72分の1中島飛行機 T27 日本陸軍97式戦闘機の仮組みレビューしたのだ仮組み後の感想はどうでしょうか Q マニア社製キットということで50年以上前の金型パーツの愛を心配したけども大きなズレや隙間もなく形となった出来上がると非常に小さな飛行機よくまとまってますねそうそう小さな機体の割にパーツ数は多いと感じた試着のバリエーションで部品点数が多くなったのねしかし残念な部分もいくつかあったどこでしょうかまず胴体は O で主翼は凸モールドなところここは統一してほしかったかも他にもありますスパッツを履いた状態だと1パーツとなっている部分まあスパッツ外せばタイヤと分かれているのであとは透明パーツの照準器の溝かなスケール的にも難しいと思うけど溝ではなく穴なんですねではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだチャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだではバイバイ,バイバ